കേരളത്തിൽ പുതുതായി നിയമനം ലഭിച്ച ലോകായുക്ത നിയമനം ആ ലോകായുക്ത നിയമനം വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് പുതിയ ലോകായുക്തയെ നിയമിച്ച നിയമിച്ചതെന്നും അത് മന്ത്രിസഭ പുതിയ ലോകായുക്തയ്ക്ക് പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുമ്പോൾ ആ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് വിവാദം കത്തിപ്പടരുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തിനാ എന്താണ് ഈ പുതിയ ലോകായുക്തയുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഈ പുതിയ ലോകായുക്ത നിയമനം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറ്റ് ഏത് മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണോ എത്രമാത്രം സുതാര്യമാണ് പൊതുസമൂഹം തെളിവുകൾ നിരത്തി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ വിഷയം ആരാണ് പുതിയ ലോകായുക്ത കേരളത്തിൻ്റെ ലോകായുക്ത സംസ്ഥാനത്തെ ലോകായുക്ത റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി സിറിയക് ജോസഫ് അപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി സിറിയക് ജോസഫിനെ ലോകായുക്തയായി നിയമിക്കുമ്പോൾ ആ ലോകായുക്തയായി നിയമിക്ക സിറിയക് ജോസഫ് ലോകായുക്തയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ട് വിമർശന വിധേയമാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടത് പൊതു ഇടത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നു അതിന് അനുബന്ധമായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഈ സിറിയക് ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്സ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നിയമജ്ഞർ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നിയമ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതോടൊപ്പം നിയമ നിരീക്ഷകരൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്തി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് പബ്ലിക് പ്രൊഫൈലുകളിൽ ആ രീതിയിലാണ് ലോകായുക്തയുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്സുകൾ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ജെ എസ് ജെ എസ് ബഹാർ ബഹാറിൻ്റെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കമ്മീഷനും അതോടൊപ്പം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അത് ഭരണഘടനയുടെ സാധ്യത സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാന കേസിൽ വാദം നടക്കുമ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അറ്റോർണി ജനറലായിട്ടുള്ള മുഗൾ റോത്തകി മുഗുൾ റോത്തകി പറഞ്ഞതുമായി ചേർത്തു വെച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചകൾ വരുന്നത് കൊളീജിയം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിക്ക് തൻ്റെ മൊത്തം ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ നൂറ് വിധി ന്യായങ്ങൾ പോലും എഴുതാനായില്ല ആ ജഡ്ജിക്ക് നൂറുകണക്കിന് വിധി ന്യായങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും അവയിൽ മേൽ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അറ്റോർണി ജനറൽ പ്രതിനിധീകരിച്ച കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അറ്റോർണി ജനറൽ മുഗുൾ റത്തോടി മുഗുൾ റത്തോഗി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന വിമർശന വിധേയമാകുന്ന വ്യക്തികളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ആ നിയമ നിയമനത്തിന് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയാകുന്നത് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി തുടർന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ഈ പറഞ്ഞ ലോകായുക്തയായി നിയമനം ലഭിച്ച വ്യക്തി ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത് എട്ട് ജൂലൈ ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ അതായത് മൂന്ന് വർഷവും ആറു മാസവും ഇരുപത് ദിവസവും അതാണ് ആപ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലാവധി ഈ കാലാവധിക്കിടയിൽ ഈ ജഡ്ജ് തൻ്റെ സഹജഡ്ജിമാർ എഴുതിയ മുന്നൂറ്റൊൻപത് വിധി ന്യായങ്ങളിലും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഓർഡറുകളിലും ഒപ്പുവച്ചു രണ്ട് കൺകറൻറ്റ് വിധി ന്യായങ്ങളിലും ഒപ്പുവച്ചു എന്നാണ് നിയമ വിദ്യാർത്ഥികളും അതോടൊപ്പം നിയമജ്ഞരും നിയമരംഗത്തെ നിരീക്ഷകരും പറയുന്നത് ഈ ഈ കാലയളവിൽ ഈ ജഡ്ജി സ്വന്തമായി എഴുതിയ വിധി ന്യായങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇവർ പബ്ലിക് പബ്ലിക് പ്രൊഫൈലിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് വെറും ഏഴ് ഏഴ് എണ്ണം അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു അക്കാലത്ത് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വിധി ന്യായങ്ങൾ അതിൽ എൺപത്തഞ്ച് വിധി ന്യായങ്ങളും നാല് അഞ്ച് കണ്ടികകളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു എന്നുമുള്ള വിമർശനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ജഡ്ജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ തുടരവേ അടുത്ത ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തുടരവേ അഭയ കൊലക്കേസിൽ നടത്തിയ ഇടപെടൽ അങ്ങനെ അഭയ കൊലക്കേസിൽ നടത്തിയ ഇടപെടൽ വൻ വിമർശനത്തിന് കാരണമാവുകയും കോഴിക്കോട് ബാർ അസോസിയേഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ വിധി ന്യായങ്ങളുടെ കണക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മാത്രവുമല്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജഡ്ജി ആയിരിക്കവേ അഭയ കൊലക്കേസിൽ ഇടപെടൽ നടത്തി എന്നുള്ള വിമർശനം നിലനിൽക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയിരിക്കെ അഭയ കേസ് നിലനിൽക്കെ അഭയ കേസ് നിലനിൽക്കെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഫോറൻസിക് ലാബ് സന്ദർശിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിവാദമായത് അപ്പോൾ കൊലക്കേസ് പ്രതികളുടെ നാർക്കോ അനാലിസിസ് ടേപ്പുകൾ പരിശോധിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആരോപണം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസ
എം എൽ എമാരുടെ ചോദ്യമൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി എത്ര ചിലവഴിച്ചു ഇതൊക്കെ ഇന്നും ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യൂഹങ്ങളായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി വഴിവിട്ട് ചെലവഴിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് കേസിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ലോകായുക്ത നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലോകായുക്ത ഒരു അഴിമതിയുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പരാതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി വഴിവിട്ട് ചെലവഴിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ അങ്ങനൊരു കേസിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തെളിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടാണ് ഈ ലോകായുക്ത നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്പോൾ ലോകായുക്തയുടെ നിയമനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സിറിയക് ജോസഫിനെയാണ് സിറിയക് ജോസഫിൻ്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്സുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അഭയ കൊലക്കേസിൽ അടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ലോകായുക്തയായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരം ഗംഭീര ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകായുക്ത കേസ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ആ മറ്റ് സഹ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി വഴിവിട്ട് ചെലവഴിച്ചതുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കേസ് ഈ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജി സിറിയക് ജോസഫ് ലോകായുക്തയായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതു തരത്തിലാണ് ഈ കേസിൻ്റെ ഭാവി ഫേവറിറ്റിസം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്സ് വെച്ച് പൊതുസമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ സുതാര്യത ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിയമവിദഗ്ധർ നിയമജ്ഞർ നിയമവിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ